motor turbo diesel, câmbio de 9 marchas e sistema de som da Beats com tração 4x4. Essa parece ser a receita perfeita para um SUV. Fala Top Drivers, hoje estamos testando a Compass em sua versão Longitude com o motor a diesel. Esse aqui é um carro que nos foi cedido pelo grupo FCA, então nós estamos com ela já há um pouquinho mais de uma semana. E agora nos últimos dias estamos aproveitando para fazer a avaliação com as nossas impressões finais sobre o carro que nós tivemos em diferentes terrenos com ele. Primeiramente, vamos ressaltar a questão de preço desse carro. A Compass ela tem quatro versões. Ela tem a versão Sport, tem a versão Longitude, a versão Limited e a versão Trail Rock, que é a mais completa. Já fizemos aqui no canal o teste da versão Trail Rock. E agora estamos com a versão Longitude com motor a diesel, que na nossa opinião é a melhor compra das quatro. Então falando um pouco de preço desse carro aqui. A versão de entrada, que é a versão Sport, com o câmbio de 6 marchas e com o motor Flex, motor 2.0, de 166 cavalos, que não é o caso aqui, começa em 101 mil reais. Isso mesmo, ela já deu uma atualizada em relação a dezembro. A versão mais completa de todas, Trail Rock, está em torno de 150 mil. E essa aqui, que é uma intermediária, a Longitude, ela custa 134.990, mas a que nós estamos testando, felizmente, vem com o pacote prêmio. O que inclui o pacote prêmio? Banco de couro, acendimento automático dos faróis, sensor de chuva e junto com isso, retrovisor eletrocrômico e o sistema de som da Beats, que na nossa opinião é um dos melhores sistemas de som que a gente já viu aqui no canal. Ele é muito alto e muito preciso. Só que 134 mil é na versão básica. Então, a gente adiciona um pacote de 3.600 reais, que é o um pacote premium. E junto com isso tem também o adicional das cores. A Jeep Compass é um carro que tem como característica ter cores muito interessantes. Como a cinza, aqui, que é a nossa segunda favorita. E a nossa favorita, que é a, a da versão Trail Rock, que nós testamos. Que é um vermelho mais escurecido. Agora, se a pessoa quiser o carro mais completo possível, ela vai ter que pegar o kit de segurança que na nossa opinião vale muito a pena, custa R$ 3.200 para o condutor ter 5 airbags extras, já que a Compass ela vem infelizmente somente com dois airbags de série. É isso mesmo, é, é preciso pagar um pacote uh, opcional, que é o kit de segurança, para se ter o carro completo com 7 airbags. Essa já é uma crítica que nós já fazemos ao carro, que é um carro dessa, dessa categoria, desse preço, já deveria vir de fábrica com 7 airbags e não ser um opcional de 3.200 reais para ter os 7 airbags. Como é um item muito importante, um carro desse tamanho precisa realmente ter muitos airbags, nós recomendamos que peguem esse pacote. Mas isso aí é infelizmente, né? porque o carro já deveria vir assim de série. E junto com isso, outro opcional que é muito interessante, que dá outro ar para o carro, é o teto solar panorâmico que é assim como o da Renegade, ele é muito grande mesmo, só que ele custa 7.200 reais. Então o carro ele pode uh, passar para 150 mil na versão Longitude, se for a mais completa de todas. E a diferença entre a, a Compass Longitude para Sport é que a Longitude vai vir com as borboletas aqui atrás do volante, que obedecem bem ao motorista. Você pode ver quando a gente pisa, ela chega até a dar uma distracionada, ela fica até o limite lá no giro. Então temos as borboletas no volante, temos a chave de presença aqui, que dá para abrir o carro só com ela no bolso, ela, ou seja, tem as portas, elas têm o detector da chave, então não precisa ficar abrindo o carro pelo botão. Junto com isso, bancos em couro, sistema de som com 8.4 polegadas, ar-condicionado dual zone digital, enfim, ela é bem mais completa, muito mais interessante do que a Sport. E a diferença de preço não é tão grande assim. E agora falando do principal desse carro, que é o motor. Tem gente que não valoriza tanto, que acha que é quase a mesma coisa, mas não é. O motor turbo diesel faz toda a diferença. O motor diesel é sempre um motor muito mais caro, muito mais durável e muito mais econômico. Ou seja, ele é um motor muito superior ao motor convencional. Pelo menos para caminhonetes, ele é um motor muito bom para quem busca rodar longas quilometragens e não ter muito custo de manutenção ou gasolina. Junto com esse motor diesel, a gente tem um câmbio de 9 marchas, que é característico aí da Jeep utilizar esse casamento aí de motor diesel sempre vindo com câmbio de 9 marchas e tração 4x4, ou seja, o conjunto mecânico do carro é infinitas vezes superior ao da Flex. E esse câmbio de 9 marchas 
uh, apesar de não ter umas trocas tão precisas, ele funciona de acordo com a proposta do carro. O que a gente quer dizer com isso? Uh, é possível tirar um bom proveito do motor e acelerar, e os melhores RPMs a se estar com esse motor aqui é entre 2 e 3 mil, porque daí ele não grita tanto o motor. Entre 2 e 3 mil giros se consegue um torque legal e ele não, não vai exigir tanto assim do motor, ele acaba cortando o giro em 4.500. Então, não é um motor que ele gira a altíssimas rotações, isso é uma característica do motor diesel Mas ele tem sim um bom torque, já que uh, esse motor ele dispõe de 35,7 kg Quando você está em altas velocidades, a 160 por hora, por exemplo uh, A diferença desse carro aqui para uma Renegade diesel é mínima Não se percebe praticamente O que vai se perceber a diferença é com relação a uma arrancada a time do zero Que daí a, a Renegade vai se dar um pouquinho melhor porque é claro ela é um carro menor e mais leve então o motor dele vai ter o melhor torque entre 2 e 3 mil RPM e as melhores marchas que a gente achou para se andar com esse carro são a quinta e a sexta é onde você vai conseguir um, um desempenho uma resposta melhor aí do motor e apesar de ele ser 4x4 dá pra ver que tem uma tendência a ser mais dianteiro esse carro aqui então uh, ele é um carro muito equilibrado é muito bom de curva, os amortecedores dele fazem com que a gente nem perceba os buracos na rua, são muito bons e ele tem mesmo controle de tração ligado, né? ele, claro, ele sai um pouquinho de, de frente, olha, mesmo sendo 4x4, mas o carro é grudado no chão. Apesar desse carro ter uma rolagem de carroceria que é relativamente perceptível aí pela altura que ele tem, ele faz curva melhor do que muito carro que é mais baixo. Então isso é um ponto bem positivo que vai agradar aí quem busca também uma, uma condução off-road mais esportiva. Outro ponto forte desse carro aqui é o isolamento acústico. Ele tem um isolamento acústico melhor do que o da Renegade, ele é um projeto um pouco mais avançado. Uh, e quando a gente está em baixas, baixas rotações do motor, mal se percebe que o carro é diesel. Né? Quando a gente está andando tranquilo, o carro ele não faz aquela barulheira de motor diesel. O, o barulho, os barulhos externos não invadem a cabine então o carro é realmente muito silencioso esse é um ponto muito positivo desse carro aqui e junto com isso um isolamento acústico bom é bom também ter um sistema de som excelente né? que é o caso aqui esse sistema de som da Beats a gente sobe bastante o volume e ele não distorce é um sistema realmente que chamou atenção tem que, tem que abrir as portas do carro para conseguir ouvir ele uh, quase no máximo né? passou da metade já é um absurdo de alto então realmente vai agradar aquelas pessoas que apreciam música que gostam de escutar música dentro do carro e agora o ponto principal para quem gosta de ter dinheiro no bolso a Compass em sua versão diesel tem todas as revisões de 20 em 20 mil quilômetros que é uma diferença gritante com outros carros de preços parecidos e principalmente é uma diferença uh, muito uh, significativa em relação aos primos alemães desse carro aqui por exemplo, a Audi, Mercedes e BMW que tem revisões caríssimas que acontecem com uma, numa frequência muito grande e acaba muitas vezes deixando os consumidores desapontados que eles acabam tendo custos muito altos para manter o carro então, o pessoal que pega bastante estrada normalmente vai preferir um carro que dê menos manutenção que dure mais, que não precisa ficar o tempo inteiro em oficina e no caso da Compass é isso que acontece no site da Jeep a gente consegue conferir o preço de cada revisão desse carro aqui até os 100 mil quilômetros tudo pré-definido não inclui, ou seja, eles, as funcionárias elas não podem cobrar uh, taxa de mão de obra já é o valor completo então isso é um ponto positivo e é um ponto que gera polêmica em muitos carros de outras marcas que acabam, os consumidores acabam ficando surpresos com preços muito elevados e manutenções muito recorrentes e a Compass ele é um carro com a frente muito alta nós levamos ela para outros terrenos, terrenos diferentes, mais acidentados e em nenhum momento ela bateu embaixo então é um carro que realmente vai agradar quem busca a proposta off-road até uma proposta diferente, por exemplo, de uma Q3, de uma GLA que tem aí seus preços parecidos nas versões de entrada que vão andar mais do que essa aqui, elas vão ter um desempenho afinal são carros alemães, prezam mais o prazer em dirigir questão mais de estrada já essa aqui, no off-road, dá um banho nos concorrentes apesar da culpa ser um carro que ela não empolga na reta ela compensa com um consumo excelente na cidade é possível conseguir na cidade andando na manha com esse carro aqui 8,5, 9 km por litro e na estrada até 14 então realmente ela se destaca pelo consumo 
que é a chave da Compass, como é a versão longitude, é a chave de presença. Então, deixa eu fazer a chave aqui. O carro já está ligado, o botão Start Stop é aqui. Como vocês podem ver, todas as Compass elas possuem aqui o freio de mão eletrônico e o botão para desligar o controle de tração e estabilidade. E ela conta com o controle de tração e estabilidade em todas as suas versões, desde a de entrada, sendo flex ou sendo diesel. Aqui temos o câmbio ZF9, de 9 marchas, ele dá a opção de câmbio manual, mas não dá a opção de uh, um câmbio esportivo. Aqui ela tem quatro modos de condução off-road, o automático, o snow, que é para neve, sand para areia e mud, que é para lama. Ela não vai vir com o modo Rock, porque ela não é a versão Trail Rock, isso é um modo exclusivo da versão Trail Rock. Mas ela tem aqui a 4x4 reduzida, ela tem o blocante, enfim, tudo à mão aqui para o condutor. Aqui a gente tem uma entrada USB e uma auxiliar bem práticas e à mão do motorista. Temos aqui o, o volume, né? ou seja, a gente pode aumentar por aqui o volume e o ar-condicionado também. O volume do som pode ser ajustado tanto aqui quanto atrás do volante. É meio escondido aqui para o motor, mas ao longo dos dias a gente vai pegando a manha. Uh, o ar-condicionado dela, por ser a versão longitude, ele já é dual zone. Então, vocês podem ver que é bem interessante, diferente da versão Sport. E a tela dela tem 8.4 polegadas, é uma tela que é a maior tela da categoria. Muito interessante mesmo. Tem GPS, vem com uh, os aplicativos de navegação, enfim. É uma tela que está de acordo com a concorrência, mas... Ela é muito mais intuitiva, tem um touchscreen que funciona na hora, a gente pode operar o ar-condicionado pela tela multimídia e não somente aqui do jeito convencional, então isso também é muito interessante. Enfim, o carro nos agradou, normalmente nós não gostamos de telas touchscreen, como é o caso da Hilux SW4, por exemplo, que é uma tela completamente uh, difícil de entender a primeira vez que o controle chega no carro, e essa aqui é uma tela muito prática. E é claro, em estradas é bem legal que a gente pode clicar aqui em Screen Off, que ela desliga. Aqui o primeiro dispositivo que a gente já mostra do computador de bordo é o sistema de sensor de pressão nos pneus, que também é uma inovação nessa categoria. Muitos carros da categoria não tem, a Sportage nem sequer computador de bordo tem, e esse aqui já vem até com o sensor dos pneus, então isso é bem interessante. É uma tendência também para os carros. Velocímetro digital, áudio, e a questão do trip aqui para a gente ver consumo da viagem A, viagem B, enfim, é um carro com um computador de bordo muito completo mesmo. Os bancos em cor dela são muito legais, tem aqui a marca Jeep e eles abraçam muito bem o motorista. A diferença dessa aqui para a Trail Rock é que as costuras não vão ser em vermelho, sim em laranja. E aqui embaixo nós temos também um porta-objetos bem grande, assim como o da Renegade. As portas desse carro são muito bem acabadas, tem couro por uma extensão muito grande delas, então você já mostra que é um projeto mais refinado. O sistema de som opcional da Beats está uh, dentro do pacote premium, que custa R$ 3.700 reais, e é muito interessante que na versão longitude para ter o sistema de som da Beats basta gastar R$ 3.700. Reais. Na versão Trail Rock tem que gastar R$ reais. Na traseira tem um amplo espaço interno e também tem duas saídas de ares. O porta malas da Compass tem 410 litros. Então pessoal, essa aqui foi a nossa avaliação da Jeep Compass Longitude. Na nossa opinião, esse aqui é uh, o carro que é a melhor compra da categoria se a pessoa está buscando um carro familiar e que precisa de 4x4 então, como ela custa 136 mil reais, 134 mil dependendo da cor, nessa versão longitude, nós achamos que ela vale a pena sim, porque é o mesmo preço cobrado atualmente por uma CRV, por uma RAV4 carros desse tipo, que não tem motor diesel, que não tem motor turbo que tem uma tecnologia muito inferior apesar de terem boa durabilidade e tudo mais, esse aqui é um carro lançamento e que vai agradar muito para quem busca esse tipo de proposta. Ele é um SUV que é tão completo quanto muitos carros sedãs, então isso aí já é um ponto de destaque positivo. Ele tem muitos atributos que diferenciam ele dos concorrentes e junto com isso ele tem uma mecânica muito forte. Câmbio de 9 marchas, motor turbo diesel, 4x4, o carro realmente ele é econômico e junto com isso não vai gerar altos custos de manutenção e vai ter alta durabilidade. Então, apesar de terem alguns detalhes que poderiam ser melhores, como questão de segurança, ele poderia ter mais airbags já de série e não precisar comprar um pacote, ele é uma proposta, ele é um carro que a gente recomenda na versão longitude, porque vai ter o maior custo-benefício. Então essa foi a nossa avaliação da Jeep Compass, lançamento recente aí da Jeep no Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal, curtam o vídeo aí embaixo e não percam os próximos vídeos. Valeu!